evening to all of you and welcome to Baidu's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, every Sunday at 9 p.m., uh, we come up with this session uh, where I discuss static GK and current affairs. So if I'm audible and visible, uh, just write in the comments, yes, sir, you're audible so that we can start our session. Okay. So let's start with the first question. I give you a question and you are supposed to answer it in the live chat if you know it. Otherwise, I will explain. Now, which of the following forces is famously called as Sentinels of the Northeast? Now, it was in the news uh, recently uh, because of some uh, uh, Manipur is in the news. I hope you are aware. So related with that, uh, this, uh, arm, uh, this armed force or paramilitary force was in the news. So which of the following is called as Sentinels of the Northeast? Uh, the right answer actually to this question is Assam Rifles. So this is a paramilitary force. So A is the right answer. It's a paramilitary force. Okay. So just have an idea. Um, so it is also called as Sentinels of the Northeast. Now why it was in the news? Because recently uh, uh, there have been some incidents regarding it. Assam Rifles booked by the Manipur police for obstructing operation and all. So these things were in the news. And that is why it was in the news. So A is the right answer. Yes, Ananya, very good. A is the right answer. So I hope you are aware. So uh, here is the northeastern uh, India. And this is actually Manipur. Now, what is the capital of Manipur? So the answer is Imphal. You should be knowing it. Uh, because there have been some uh, incident and all um, in Manipur in the last uh, few months. It was in the news. So that is why it becomes important for you. That you should be knowing it. Uh, so I hope you are aware. The chief minister of Manipur is Mr. N. Biren Singh. So you should be knowing about that. Okay. Uh, the next one is former Prime Minister of Pakistan, Ibrahim Khan, was arrested in which of the following case? Bhutto case, Musharraf, Hyde Reason case, Al Qadir Trust case, Asia BB case. So I hope you are aware actually he is actually charged in two cases. So one of them is written in the option. Uh, which of the following was the um, in case in which he was arrested and all? Uh, so uh, I hope you are aware these things were in the news in the last few months and all. And that is why you should be knowing it. And can anyone tell me what is the political party's name of Imran Khan? Okay, so here the right answer is Al Qadir Trust case. Yes, Sri Lakshmi, very good. She is the right answer to this question. So it is a legal case involving Imran Khan and all. So he is actually from PTI, Pakistan Tehreek Insaf Party. So this is the name of the political party he is associated with. Okay. Now, one more thing you should be knowing is there is another case called as Tosha Khana case. Okay. In which Imran Khan has been sentenced to jail for three uh, year term and all. Okay. So, ek Tosha Khana case is the Al Qadir Trust case. So, these are the two cases uh, related with Imran Khan in the news and all. So, just have an idea. Uh, they might ask. Uh, the next is uh, this very famous International Yoga Day is being celebrated since which year? 2013, 14, 15, 19. International Yoga Day kab se manaya ja raha hai? 2013 se, 2014 se, 15 se, 19 se. So this was actually declared by United Nation General Assembly or you can say United Nation bhi keh sakte ho. So United Nation declared it that from 2015 onwards. So C is the right answer to this question. International Day of, uh, uh, you can say, Yoga Day. Yoga Day bhi keh sakte ho, up short me. Will be celebrated. Yes, Deepan Shu, very good. C is the right answer to this question. Now, the next one is uh, India's first Omicron specific mRNA vaccine approved by Drugs Controller General of India is what is its name? Now, Omicron specific actually, I hope you are aware. So, this is related with Omicron is actually a variant of COVID 19. So, India ka pehla mRNA vaccine koon sa hai? Jemcovac, uh, OM, Zykov, D, R, T, S, S, none of the above. What is the right answer to this question? But uh, now, why I'm asking it? Because this year, uh, Actually, someone has got Nobel Prize in this category, mRNA vaccine, but Nobel Prize in uh, medicine actually has been given for research on mRNA vaccine. So here the right answer is Jemcovac OM. A is the right answer to this question. Okay. So Jemcovac OM, um, actually Genova Pharmaceuticals, hai. Genova Pharmaceuticals, Pune ke, na? Pharmaceuticals, Pune. Okay. A is the right answer to this question. Yes, Ananya, Sri Lakshmi, you are right. Anna. It's first Omicron specific mRNA vaccine. Okay, uh, the next one is Nobel Prize in Physiology or Medicine has been given to very, very, very important star market. So the reason why uh, they have been given is because of research on mRNA vaccine. 
जैसे आपने सुना होगा यूएस बेस्ड वैक्सीन है फाइजर तो लोगों ने फाइजर वगैरह पर रिसर्च किया था फाइजर इज देयर मॉडर्न आज देर है ना सो हु हैज गॉट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी अवार्ड दिस ईयर बिकॉज दे हैव डन रिसर्च ऑन एम आर एन ए वैक्सीन सो दीज आर ऑप्शन ए बी सी डी बताइए वॉट इज द राइट आंसर येस दी पांशु पाठक वेरी गुड सो एक्चुअली कैटालिन करीको एंड ड्रू विस्मैन बोथ द पीपल हैव गॉट Nobel Prize in Physiology or Medicine this year. So this I am showing you from their official website. So if you read it carefully, they have written for their discoveries concerning base modification that enable the development of effective mRNA vaccine against COVID-19. Right? Yes, Ananya, Business, Pedia, you all are right. Now, baaki charo bhi important hai. So uh, uh, option A is related with which award? Option C is related with which award? And option D. All these are very important. Yes, Dipanchu, very good, fantastic. So, they got Nobel Prize in Physiology or Medicine, which is the uh, option B. Okay. Claudia Goldin has got Nobel Prize in Nobel Prize in Economics. Okay. Nobel Prize in Economics. Okay. Nobel Prize in Economics. Nobel Prize in Economics. Okay. 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 Nobel Prize in Economics. And she's from Iran, Nobel Peace Prize 2023. And John Foss, uh, he has got for what? Option D catches के लिए मिला है? Anyone? Yes, very good, Dipanchu. So Nobel Prize in Literature. ठीक है? So these things you should be knowing it. Okay. So here is the right answer to this question. ये वाला मैं बाकी आपको बताऊँगा चाहिए. Okay? Yes. Uh, now, जैसे Claudia Goldin है, she has got uh, the Nobel Prize in Economics this year. ठीक है? Okay. Uh, the next is John Foss. He has got uh, Nobel Prize in Literature 2023 for his innovative plays and prose, which give voice to the unsayable. Yes. Yes, the Panchu part of very good. Claudia Goldin has got Nobel Prize in Economics for women's participation in labor force. And a labor force participation rate, man. Yes. Okay. Uh, the next one is when do we celebrate International Yoga Day? Just अभी हमने बताया कि since 2015 we are celebrating International Yoga Day. So what is the exact date? Twenty five, twenty first July, twenty first June, twenty first April, twenty first May. What is the right answer? International Yoga Day कब मनाया जाता है? बताइए तो. Anyone? I think it's easy question. I guess uh, because ये कई बार news में रहता है. So yes, you should be knowing it. Uh, the right answer is option B. Ananya Kalra. Yes. तो एक्चुअली क्या होता है कई बार ऑप्शन ए और बी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बी केयरफुल इट्स ट्वेंटी फर्स्ट जून सो बी इज द राइट आंसर यस दीपांशु श्री लक्ष्मी यू आर राइट सो इंटरनेशनल योगा डे इज ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन यस वेरी गुड द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विद प्रीवियस क्वेश्चन एंड इट सी इज वाई ट्वेंटी फर्स्ट जून हैज बीन चूज एज इंटरनेशनल योगा डे इक्कीस जून को क्यों चूज किया गया है इंटरनेशनल योगा डे क्या खास है इक्कीस जून में सो फर्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज द सन लाइट फॉर्स डायरेक्टली ऑन आथ Because it is the longest day in northern hemisphere. Because it is the longest day in southern hemisphere. Because solar eclipse happens on this day. किस कारण से International Yoga Day 21 जून को चूज किया गया? What is so special about 21 जून? So if you have read little bit of geography, uh, you are aware of this. अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो शायद आपको पता होगा. There is something special that happens on 21 जून and all. Summer solstice कहते हैं आपने सुना है ये सब बोर्ड? Have you heard this summer solstice? Summer solstice happen in northern hemisphere. Yes, the right answer is because it is the longest day in northern hemisphere. This is the answer. Okay, याद रखिएगा. This can be asked. So B is the right answer to this question. Uh, in fact, अगर आप उनके विकिपीडिया में जाओगे, तो भी लिखा है longest day of the northern hemisphere. देखो, uh, actually क्या है? Uh, northern and southern hemisphere आप समझते होंगे जैसे ये equator है, ठीक है? So, इसके ऊपर जो हो गया northern hemisphere, इसके नीचे southern hemisphere. जैसे मान लो ये sun, ये ये earth है ना? और अब बीच से बीच से इक्वेटर जाता है ना ऐसे बीच से सो हेयर इज इक्वेटर जीरो डिग्री इक्वेटर सो ये वाले को लिखेंगे नॉर्दर्न हेमोस्फेयर ठीक है और नीचे वाले को लिखेंगे सदर्न हेमोस्फेयर है ना आई थिंक ये तो आपको पता होना चाहिए आई गेस है ना सो बेसिकली एक्चुअली इज लाइक दिस जब एक्चुअली टेल्ट ऑफ एक्सिस की वजह से सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पे एंड ट्वेंटी फर्स्ट जून को समर सॉल्टिस होता है सो समर होता है नॉर्दर्न एमोस्फेयर में है ना एंड दिस द लॉन्गेस्ट डे ठीक है शॉर्टेस्ट डे नॉर्दर्न एमोस्फेयर इज ट्वेंटी सेकंड दिसंबर ये शायद आपको पता होगा विंटर सॉलिस्टेज समर सॉलिस्टेज वर्ड यूज करते हैं एक वे नॉक्स में इक्वल डे इक्वल नाइट होता है ट्वेंटी मार्च को और ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर को पड़ता है आई होप यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स दीज आर द बेसिक जोग्राफी टर्म्स 
the next one is since we are talking about yoga so yoga sutra of x is a collection of sanskrit sutra uh, on the theory and practice of yoga and all so basically you have to tell me the principle the school of yoga was given by whom who was the founder of this school gautam rishi kapil rishi patanjali jimut vahan what is the right answer to this question ya aap isse samajh sakte who was the founder of yoga agar aap se ye pucha jaye actually shat darshan kehte hain six school of six schools of hindu philosophy kehte hain okay usme se ek jo hai wo yoga aata hai theek hai shat darshan karke likhte hain okay so basically you have to tell me that who was the founder of yoga anyone Uh, so the right answer is actually uh, patanjali so c is the right answer to this question uh, ab dekho yoga sutra of patanjali he was a person theek hai abhi ek company ka naam ho gaya that's a different thing but actually originally he was a person uh, is a collection of sanskrit sutra and all hai na so it was written by uh, patanjali okay yes yeah, so c is the right answer yes ananya is right uh, the next is which of the following talks about sedition constitution of india 124a of crpc 124a of ipc 295a of ipc now actually why it is in the news first uh, the reason was uh, recently the law commission of india recommended something regarding sedition okay so it was coming in the news uh, then again i think one or two years back supreme court stayed the sedition provision and that is why sedition was in the news in the last one or two years so they can ask it ye pooch sakte hain batai so the right answer is actually uh, section 124 a of ipc is concerned with sedition ठीक है सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है लॉ कमीशन रिकमेंड्स रिटेंशन ऑफ सेडिशन अलॉ विद सर्टेन अमेंडमेंट्स देखो ये जून में आर्टिकल आई थी सो दिस वाज इन द न्यूज एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग अबाउट इट ओके नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स लॉ कमीशन एंड ऑल हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन यस अनन्या कालरा यू वर राइट 124 ए ऑफ आईपीसी वाज द राइट आंसर हां 22nd लॉ कमीशन जो है उनके चेयरमैन का नाम बताना है और दूसरा होमवर्क है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब बनाई गई थी सो फर्स्ट लॉ कमीशन ये सब पूछते हैं एग्जाम में इट वाज स्टैब्लिश इन 1833 बाय एंड द चेयरमैन वाज लॉर्ड मैकॉले ठीक है उस टाइम पर लॉर्ड मैकॉले चेयरमैन थे सो 22nd लॉ कमीशन द चेयरपर्सन इज जस्टिस रितु राज अवस्थी सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट ओके यस ही इज अ फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है ना सो इट्स हैव एन आईडिया यस आनंद ने गुड B is the right answer. Now the next one is what is India's rank in Global Gender Gap Index? Yeah, Global Gender Index. Gender gap, I think, will be one thirty-five, one fifty, one twenty-seven hundred ninety. Global Gender Index. Yeah, Global Gender Gap Index. Me, India ki rank kitni hai? Apko batana hai. Anyone? Or a other ranking abhi recently aaye Global Hunger Index. Usme bhi aap batayiye India ki rank kya hai? What is India's rank in recently released Global Hunger Index? ये भी भी न्यूज में था एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया के रैंक है 127 ठीक है आप देख सकते हो ये जून में न्यूज में था सो यू शुड बी नोइंग इट सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में रैंक 1 किसका है बताइए तो एनीवन हां यस वेरी गुड इससे पहले का सी आंसर था 127 अनन्या यू आर राइट हंगर इंडेक्स में Hundred eleven है yes the five show very good हाँ uh, rank one global gender gap index ये global gender index में है B Iceland Iceland is rank one and अभी जो recently आई थी global hunger index ये careful रखिएगा ये hunger index की बात कर रहा हूँ ठीक है उसमें hundred eleven rank थी और ये अभी की news है twelfth October so few days back actually it was in the news or few weeks you can say है ना so uh, basically आपको पता होना चाहिए because these types of questions are asked ranking वगैरह पूछते हैं directly है ना Uh, the next one, this guy was in the news. Uh, so Wagner Group is in the news. It is a news related with which country? Actually, the chief of Wagner Group died in a plane crash. What is his name? उनका नाम बता दीजिए. Wagner Group कौन से country से associated है? अभी recently I think August महीने में उनके जो heads हैं उनका plane crash में उनकी death हो गया. बता सकते हो? Anyone? So it is a news related with Russia. So B is the right answer to this question. Yes, the answer right. B is the right answer. So Wagner Group, ये नहीं प्रीगोज़न थे, ठीक है? In fact, जून में rebellion भी हो गया था, revolt भी हुआ था Wagner Group के द्वारा, which is actually Wagner Group is a private military organization, समझ सकते हो या private military of Russia. 
प्राइवेट कंपनी टाइप है बट ये मिलिट्री का भी काम करती ठीक है सो जस्ट है बनाई ये गेनी प्रेगोस एंड यस अनन्य वेरी गुड हां सो इनकी डेथ हो गई 23 अगस्त को प्लेन क्रैश में एंड ऑल दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज़ से कुछ महीना पहले आई मीन जून वगैरह में देयर हैव बीन सम वैगनर ग्रुप रेबेलियन एंड ऑल इसीलिए यू शुड बी नोइंग इट वैगनर ग्रुप चीफ ये गेनी प्रेगोस इन प्रेज्यूम डेड आफ्टर रशिया प्लेन क्रैश एंड ऑल सो जस्ट हैव एन आईडिया अबाउट दैट है ना आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर इज हैपनिंग एंड ऑल सो ये काफी चीज न्यूज वगैरह में था सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दीस थिंग्स रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑल द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन अ विजिट टू इजिप्ट योर ऑप्शंस आर अ चैंपियंस ऑफ द अर्थ ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑर्डर ऑफ ड्रग्स गैल पो ऑर्डर ऑफ द जायद सो आई थिंक आई थिंक मई जून के आसपास इट वाज इन द न्यूज़ दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड इजिप्ट तो कौन सा अवार्ड उनको मिला था वहां कोई बता सकता है एंड इट वाज गिवन बाय इजिप्शियन प्रेसिडेंट देखो थोड़ा सा गेस करोगे तो भी पहुंच सकते हो आई होप यू आर अवेयर इजिप्ट इज को कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल आपने सुना होगा ये सब टर्म बचपन में पढ़ा होगा ना सो नाइल इज अ वेरी फेमस रिवर इन इजिप्ट ठीक है सो द राइट आंसर इज बी यस दीपांशु अनन्य यू आर राइट बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इजिप्शियन प्रेसिडेंट एल सी सी कन्फर्स पी एम मोदी विद ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड ठीक है आप देख सकते हो ये फोटो है ना लेट मी शो इट वेर एक्सैक्टली हेर इज इंडिया दिस इज इजिप्ट अच्छा इजिप्ट के कैपिटल बताओ तो कभी कभी कैपिटल वगैरह ही पूछते हैं वॉट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट I'm waiting for the answers. Uh, the next one is MQ-9B drone is developed by which company? Actually, uh, we are buying it, so India is planning to buy it from USA. MQ-9B drone. Okay. So, which of the following company manufactures this? Anyone? MQ-9B drone. It's a lot of that. If you read newspaper, if you are reading newspaper, this was coming in the news. Yes. इजिप्ट uh, के कैपिटल मैंने पूछा था यस इजिप्ट कैपिटल इज कैरो या काहिरा भी बोलते हैं है ना कैरो फेमस फॉर पिरामिड्स एंड ऑल आपको पता होगा है ना पिरामिड्स वगैरह यहाँ है सो एम क्यू नाइन बी ड्रोन इज मेड बाई जनरल एटॉमिक्स ठीक है सो सी इज द राइट आंसर इंडिया यूएस डील फॉर थर्टी वन एम क्यू नाइन बी ड्रोन ये ड्रोन होता है ड्रोन को यू ए बी भी कहते हैं अनमैंड एरियल वेकल है ना यस सो सी इज द राइट आंसर यस अनन्या वेरी गुड था यस आप देख सकते हो यूएस कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर है इन विच ईयर टाइटेनिक एक्सीडेंट हैपेंड नाइनटीन थर्टी सिक्स नाइनटीन टूल नाइनटीन सेवन टाइटेनिक हादसा कब हुआ था ना वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन देर इज समथिंग रीजन फॉर दैट देर इज सम स्पेशल रीजन क्यों मैं पूछ रहा हूं इसलिए कि आपको पता है रिसेंटली अभी फ्यू मंथ्स बैक एक सबमर्सिबल पानी के अंदर गया था विच गॉट इम्प्लोडेड काफी ज्यादा न्यूज में था उस सबमर्सिबल का नाम क्या था Uh, what is the name of that which uh, underwent inside the water to search the titanic wreckage hai na titanic ka wreckage hi to khojne gaye the jo uska jo residue and all jo debris so yes 1912 mein titanic accident hua tha yes ananya yes business period yes b is the right answer yahi tha na aapne dekha hoga ocean gate company ka naam tha uh, jisse ye banaya tha aur ye uski photo hai uh, actually ye submarine nahi tha isse ki submarine mein power diya hota hai na उसमें उस चलने बट उसमें पावर देने के नहीं होता बस ऐसे करके नीचे ड्रॉप कर देना होता है शिप से ओके तो ये इम्प्लोड करिए एक्चुअली प्रेशर इतना ज्यादा था पानी के अंदर कि वो फट गया मतलब दब गया और उससे लोगों की डेथ हो गई आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट इट्स नॉट सब मैनी इट्स एक्चुअली कॉल्ड सबल ठीक है बिकॉज में पावर जनरेशन नहीं था ना एक्चुअली लेट्स लर्न समथिंग अबाउट टाइटेनिक एक्चुअली टाइटेनिक यहाँ से निकला था उन्नीस में ना इंग्लैंड से और ये जा रहा था न्यूयॉर्क यूएस है ना यहाँ पे शायद न्यूयॉर्क है और यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी वगैरह तो इसे यही जा रहा था ठीक है तो ये ऐसा शिप चला था और समवेयर हेयर यहाँ पे लोग बताते इस रीजन में कहीं पे पहुंचने से पहले टाइटेनिक गॉट सबमर्ज और डूब गया था दिस इज अटलांटिक ओशन वी आर टॉकिंग अबाउट ओके सो यहीं पर लोग कहते इसमें और अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो डाइट एंड ऑल्सो दैट इज वाइट वॉज इज द्यूज ठीक है ओके टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन है ना सबमर्सिबल ये लोग लिखते हैं सब मैरी नहीं लिखते हैं मैंने बताया क्यों है ना न्यू फाउंडलैंड के पास ऐसा हुआ सो एक्चुअली यही यही न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे कहीं पे न्यू फाउंडलैंड इज समर है कैनेडा के पास यहीं पे आई थिंक ये दिस वन इज न्यू फाउंडलैंड हाँ यहीं पे न्यू फाउंडलैंड ओके मतलब इस तरह इंग्लैंड शिप आई थी ना और इस तरह कुछ गई थी तो इसी रीजन में एक्चुअली दिस है सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट सीईओ जो थे ओशन गेट के उनका भी डेथ हो गया और भी बाकी लोग उसके साथ हैं देखो है ना देन है ना दिस गाय वॉज देयर देन 
this was there then these people were there and i just have an idea okay ocean gate suspense exploration commercial exploration yeah some news mein aa tha, july mein and also that's have an idea okay before moving on guys uh, so these are our toppers so if they qualified you can also uh, so this is our cat 2023 crash course 20 plus power packs live sessions highly probable questions will be there from and all so from 23rd october at 7 pm we are uh, uh, starting this uh, live crash course so yes you should subscribe to this and all india open mock we are running from 27th october to 5th november you must 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 attempt it that could be very very beneficial for you and you should register it for that and app download our app go to cat section you will get a lot of things there as well okay yes uh the next one is uh this is also very very important is there a question aate hain who was the chief guest in this year republic day rishi sunak mr rishi sunak mr abdul fattal cc mohammed uh, mr mohammed bin salwan mr irfan ali what is the right answer to this question republic day so republic day is on 26 january i hope everyone is aware so who was the chief guest this year bataiye what is the right answer anyone okay so the right answer is option b abdul fattal cc so b is the right answer yes allowed in have the banshu ananya you all are right so aap dekh sakte ho he is actually the egyptian president hai na and he was invited as the chief guest theek hai 2021 22 mein koi nahi aa paye the covid wagara ki wajah se hai na so that is what you should be knowing 2023 ओके सो और एक्चुअली उसके बाद कुछ महीने बाद पीएम मोदी विजिटेड इजिप्ट जैसे मैंने आपको बताया सो ही विजिटेड विच आर द फॉलोइंग मॉस्क ब्लू मॉस्क अल हकीम मॉस्क अल अक्सा मॉस्क शेख जायद ग्रैंड मॉस्क सो ये भी काफी न्यूज में था सो व्हेन ही विजिटेड दैट मॉस्क एंड ऑल इन इजिप्ट उस मॉस्क का नाम क्या है अच्छा इजिप्ट में जो रिवर जाती है ना नाइल दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ये सब पता है आपको लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आता है कैनाल्स वगैरह एंड ऑल सुज कैनाल पनामा कैनाल स्टेट ऑफ गिब्राल्टर स्टेट ऑफ मालाका ये चारों इंपॉर्टेंट है चारों को आप मैप पे जाके सर्च कर रहे हैं कहां पर है फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाई एजेप्ट सुज कैनाल पनामा कैनाल स्टेट ऑफ गिब्राल्टर स्टेट ऑफ मालाका वॉट इज द राइट आंसर सो एनी वन यस दीपांशु यस राइट अलाउद्दीन हक सुज कैनाल इज द राइट आंसर सो यहां पर जब मैंने 1869 बनाया गया था जस्ट हैव एन आईडिया ओके सुइस कैनाल कनेक्ट्स व्हिच टू वाटर बॉडी तो किस तरह का सवाल पूछते हैं रेड सी एंड अरेबियन सी रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन एंड साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन सुइस कैनाल कनेक्ट्स व्हिच टू वाटर बॉडीज व्हाट इज द राइट आंसर क्या सही जवाब है कौन से दो वाटर बॉडी को सुइस कैनाल कनेक्ट करता है I'm waiting for the answers. Anyone? Uh, the question is question. Aati hai, isli aapko pata hona chahiye. The right answer is option B. Red Sea and Mediterranean Sea. Yes, the answer very good. B is the right answer. Actually, ये वाला जो है ना ये this one is Red Sea. और ये वाला जो है Mediterranean Sea. इसी को cut करता है. इसको cut कैसे बनाया गया? 1869 में. ठीक है? Okay. So the right answer is C. Yes. Uh, sorry, B. B is the right answer. Yes. Allow three and half. The answer is wrong. New Development Bank is a bank of which group? G77, BRICS, SCO, G20. This is a multilateral bank. होता है इन्हें जिसमें बहुत सारी different different nations होते हैं जैसे Asian Development Bank हो गया, फिर World Bank हो गया, Asian Infrastructure Investment Bank हो गया. Similarly, New Development Bank है. So these are called as multilateral banks. ठीक है? तो New Development Bank जो है ये एक bank है कौन से group का? Anyone? Uh, it's very famous actually. So you should be knowing it. The right answer is bricks. Look, okay, this bricks ki building mein New Development Bank par likha hua bhi. Okay. So B is the right answer. Uh, bricks ke baare mein aap log jaante hoge Brazil, Russia, India, China, South Africa. Now there's a homework. Uh, there have been six new nations have been added recently. From January, I had hoga actually. 
तो इस साल ब्रिक्स समिट जो है वो साउथ अफ्रीका में हुआ था सो दिस ईयर द ब्रिक्स समिट हैपन इन जॉनसबर्ग साउथ अफ्रीका वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो सो छह नए नेशंस ऐड किए गए गो एंड फाइंड आउट व्हिच आर दो सिक्स नेशंस ठीक है सो ये पूछा जा सकता है ऑफ कोर्स नाउ वेयर इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन नाउ मैं इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज़ यूसीसी वाज इन द न्यूज़ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स uh it was coming in the news and uh, actually the law commission also recommended something regarding uniform civil code and all and that is why this can be asked in the exam so uniform civil code jo hai wo kahan aapko milega constitution ki kis part mein dekho ye part 3 hai ye part 4 hai this is part 4a hai na united territory part 1 mein aata hai na so basically where do you find in which part of the constitution uh, you will find the concept of uniform civil code being mentioned Uh, the right answer is actually directive principle of state policy. So B is the right answer to this question. Okay. Uniform Civil Code Law Commission says it received over seventy-five lakh response from public. So logo se rai bhi liya gaya tha ki aapki kya rai hai Uniform Civil Code se related. So people can give their response and a uh, seventy-five lakh people actually gave the response. Okay. So B is the right answer. Okay. Uh, the next is which article talks about it? Kabi kabi wo article bhi puchte hain. So isliye aapko pata hona chahiye. Uh, talks about which are the following article of the constitution talks about uniform civil code article 47 44 39 capital a 48 what's the right answer kaun sa article constitution ka uniform civil code ki baat karta hai what's the right answer द राइट आंसर इज आर्टिकल फोर्टी फोर पता होना चाहिए देखो सारे आर्टिकल नहीं याद रखना लेकिन जो न्यूज में वो याद रखना है ठीक है सो द स्टेट शैल इन डेवर टू सिक्योर दिटीजन यूनिफॉर्म से बिल कोड लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है है ना आपको पता होना चाहिए सो आर्टिकल फोर्टी फोर के अंदर है ना पार्ट फोर में ओके सो बी इज द राइट आंसर यू शुड बी नोइंग इट बिकॉज ये न्यूज में इसलिए पूछ सकते हैं ना पोखरान टू Which was conducted in 1988 is of was operation. Us operation ka naam kya tha? Operation X, Operation Shakti, Operation Meghdoot, Operation Polo. So India has done two nuclear tests. ठीक है? एक 1974 में किया था. उसको कहते हैं Operation Smiling Buddha. ठीक है? You must be aware of this. ये सब कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में actually. इसको Pokhran one भी कहते हैं. Actually Pokhran is a place in Rajasthan. ठीक है? फिर ये Indira Gandhi ji के time पे हुआ था. Uh, this the next one is 1998. Uh, this is called as Operation Shakti. ये मैं पूछा पूछ रहा हूँ ठीक है. Operation Shakti. इसको Pokhran two कहते हैं जैसे कि आपको पता हो, ठीक है. And this happened during the time of Atal Bihari Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister. ठीक है. इसी में there are some famous scientists like आपने कलाम साहब का नाम सुना होगा ये पी जे अब्दुल कलाम. He was very much instrumental in the success of operation shakti theek hai uh, so b is the right answer okay hai na so series of five nuclear bomb tests conducted by army and all theek hai so just have an idea my 1998 mein okay smiling buddha maine bata diya hai so go and read it uh, because these types of questions are asked uh, when do we celebrate national technology day 5th june 16th september 11th may 22nd may national technology day kab manaya jata hai anyone Uh, because on this day in 1998 nuclear test was done isiliye us date ka naam aap batayo kaun sa din tha so uh, anyone uh, the right answer actually is 11th may theek hai so 11th may 1998 ko we tested it the is sal actually in 25 sal complete hua hai so if you calculate it 11th may 2023 hai uh, na so this year it was 25 years completion happened theek hai इसलिए पूछा जा सकता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी कब होता है इलेवेंथ मई को जो जस्ट हैव एन आइडिया ओके सो सी इज द राइट आंसर फिफ्थ जून को है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये आपको पता होना चाहिए दीज आर वेरी फेमस डेज है ना देन सिक्सटीन सेप्टेम्बर को है ओजोन डे ट्वेंटी सेकेंड मई को है बायोडाइवर्सिटी डे है ना सो दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट सो एयर सी इज द राइट आंसर ओके वट इज हु इज इंडिया जी ट्वेंटी शेरपा देखो जी ट्वेंटी समिट है इन डेली आपको पता होगा ये काफी न्यूज वगैरह में था है ना तो शेरपा जो होते हैं ऑफिसर होते हैं ऑफिसर हु इज एक्चुअली द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है या गवर्नमेंट तो जी ट्वेंटी शेरपा कौन से ऑफिसर थे मिस्टर शक्तिकांत दास अमिताभ कांत जावेद अशरफ रुचिरा कंबोज व्हाट्स द राइट आंसर इंडिया जी ट्वेंटी शेरपा एनी वन द राइट आंसर इज यस मिस्टर अमिताभ कांत 
सो बी इज द राइट आंसर आपने इनका नाम सुना होगा ही इज अर्लियर ही वॉज द एक्स कैसे लिख देते एक्स सी ऑफ नीति आयोग ऑल्सो अर्लियर ही वॉज द चीफ इकोनॉमिक सॉरी हाँ सी ई ओ हाँ ऑफ एक्चुअली नीति आयोग सो बी इज द राइट आंसर ओके शशि थरूर हेल्स इंडिया जी ट्वेंटी फॉर जी ट्वेंटी शेयर पा फॉर डेली डिक्लेरेशन ऑल तो आपको नाम याद रहना चाहिए ना दिस कैन बी आज इन द एग्जाम अच्छा दो तीन चीज और जी ट्वेंटी में सबमिट जो हुआ था इस बार वॉट वॉज द थीम या मोटो जो था वो क्या था प्लीज टेल मी इन संस्कृत ऑल्सो एंड टेल मी इन इंग्लिश ऑल्सो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सेकेंड थिंग आप ये बताओ ये थीम लिया कहां से गया था फ्रॉम विच रिलीजियस लिटरेचर और फ्रॉम विच बुक दिस थीम हैज बीन टेकन तो ये भी आपको बताना है ठीक है ये होमवर्क है एक्चुअली मैंने शायद पहले ही पढ़ाया होगा पर आगे आएगा जी ट्वेंटी जब भी आएगा तो सो यू शुड बी नोइंग इट दिस इज अ होमवर्क गो एंड फाइंड आउट ये आपको विकेपीडिया में मिल जाएगा से विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ नैटो सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना इसमें एक नए मेंबर ऐड हुए हैं रिसेंटली वॉट इज दैट मेंबर ये गुड अलाउद्दीन हक वेरी गुड सो जी ट्वेंटी का जो थीम था वो था वासुदेव कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम उसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आपने देखा होगा हर जगह लिखा हुआ है ना एंड टेकन फ्रॉम गीता नहीं महा उपनिषद एक्चुअली वासुदेव कुटुंबकम हैज बीन टेकन फ्रॉम महा उपनिषद ठीक है अब ये लिखना होगा ऑप्शन में मोस्ट लाइकली इसी तरह दिया होगा कि कहां से लिया गया सो वन ऑफ द ऑप्शन वुड बी महा उपनिषद जस्ट मार्केट ठीक है महा उपनिषद लिखा है यहां से लिया गया ठीक है ओके मोस्ट रीसेंट मेंबर ऑफ नैटो एक्चुअली इज द राइट आंसर इज बी फिनलैंड इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है एक्चुअली स्वीडन फिनलैंड दोनों ने अप्लाई किया था बट स्वीडन का अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है सो द राइट आंसर इज फिनलैंड ठीक है ओके सो बी केयरफुल एंड आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ फिनलैंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देर इन नैटो उसके बाद मेंबर्स टोटल मेंबर्स कितने हैं नैटो में बताइए After joining of Finland, how many members are there in NATO, North Atlantic Treaty Organization? इसे match the following इसका capital इसका headquarter पूछते हैं कि where is the headquarter? How many members are there है ना? तो actually अब now thirty one हो गया पहले thirty था plus one Finland got added now we are making thirty one. Yes, three point two allowed in half. You are the right. Where is the headquarter of NATO? Berlin, New York, Shanghai, Brussels. What's the right answer to this question? Headquarter बताइए NATO का ये हम लोगों ने पहले भी discussion किया है. so hopefully you all can answer it uh, this is actually uh, in one of the european countries what's the right answer the right answer is brussels hai na so d is the right answer yes alaudin ha very good ha brussels 31 states hai and 31 members hai jens stolenberg jo hai wo inke jo hai our secretary general hai theek hai so this you should be knowing it okay uh, let me show you here here is india this is europe Uh, ये यूरोप है यहाँ पे आपको मिलेगा बेल्जियम बेल्जियम के कैपिटल है ब्रसेल्स यू विल फाइंड दिस ठीक है ओके हाँ सो द राइट आंसर इज डी द राइट आंसर यस अलाउद्दीन हाफ सूरज कुमार बिजनेस पीडिया यू आर राइट द नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस इसमें इंडिया भी है आई होप यू आर अवेयर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक दिस ईयर वी ऑर्गेनाइज इंडिया वॉज द होस्ट बट ऑन ऑनलाइन एक्चुअली बीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एस सी ऑर्गेनाइज किया गया था शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग और रिसेंटली एक नए कंट्री एड हुए एस सी ओ में वॉट इज दैट कंट्री ये इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क कर लेना वॉट इज द राइट आंसर एनी वन यस ईरान ठीक है तो ईस्ट टाइमर जो है वो आसियान में एड हुआ है रिसेंटली मतलब प्रोसेस में आसियान में अर्लियर टेन मेंबर्स थे नाउ वन हैज बीन एडेड ईस्ट टाइमर आसियान मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन अफ्रीकन यूनियन गॉट रिसेंटली एडेड इन जी ट्वेंटी सो अब शायद वो जी ट्वेंटी वन शायद कहलाने लगे नेक्स्ट ईयर से ठीक है और एस सी ओ में ईरान एड हुए सो सी इज द राइट आंसर दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट आफ्टर ईरान ज्वाइंस एस सी ओ हाउ मेनी में ईरान की ज्वाइन होने के बाद टोटल एस सी ओ के मेंबर्स कितने हैं बताइए Anyone? So the right answer is nine. So B is the right answer. Okay. So total nine member. Okay. S C O. Okay. Okay. 
द नेक्स्ट वन एज वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एस सी ओ शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांघाई बीजिंग मॉस्को न्यू डेली बताइए सो टोटल नाइन मेंबर्स हैं आठ थे एक अभी रिसेंटली ईरान एड हो गया सो नाउ इट बिकम नाइन एस सी ओ का हेड क्वार्टर कहाँ है हेडक्वार्टर ऑफ एस सी ओ एनी वन देखो आप लॉजिक लगाओ सर यहाँ शंघाई लिखा यहाँ शंघाई बट ऐसा है नहीं ठीक है सो द राइट आंसर इज बी बीजिंग इज द राइट आंसर बोथ आर दिटी इन चाइना बट हेयर द राइट आंसर इज बीजिंग शंघाई एक्चुअली शंघाई फाइव से नाम लिखा है जहां पर पहली मीटिंग हुई थी अदरवाइज यू शुड बी नोइंग सो बी इज द राइट आंसर ठीक है there is india this is china ye shanghai is ka port city hai but here is beijing the capital here you will find the headquarter of sco theek hai so b is the right answer theek hai yes business pedia suraj kumar dipanshu you all are right so these are the nine nations china india iran kazakhstan kyrgyzstan pakistan russia tajikistan uzbekistan theek hai so aapko ye se yaad rakhna india hai pakistan hai china hai russia hai aur bahut sare stan wale country bahut sare isme theek hai which state in india has a uniform civil code हंड्रेड परसेंट नहीं बट हाँ टू लार्ज एक्सटेंड यू कैन से इट्स वेरी नियर टू यूनिफॉर्म सिविल कोड मणिपुर सिक्किम तमिलनाडु गोवा नियर टू यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लिख सकते हो एक्चुअली ये न्यूज में था बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बिन इन द न्यूज मैंने अगेन बताया आर्टिकल फोर्टी फोर याद रखिएगा ये पूछ सकते हैं ये ये पूछेंगे आर्टिकल फोर्टी फोर सो कौन से स्टेट में इंडिया के यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा और उसका रीजन अगर आप बता दोगे आई बी मोर हैप्पी येस गोवा में बिकॉज देर वॉज पॉर्चुगीज रूल पॉर्चुगीज रूल टिल नाइनटीन सिक्सटी वन सो हम लोग को आजादी मिल गई थी नाइनटीन फोर्टी सेवन में बट पोर्चुगाल वॉज रूलिंग गोवा टिल नाइनटीन सिक्सटी वन सो गोवा में भी दादर एंड नगर हवेली दमन दीव वगैरह को भी पोर्चुगाल ने नाइनटीन सिक्सटी वन तक रूल किया था खैर सो द राइट आंसर इज डी येस अलाउद्दीन हाफ वाला राइट हाँ गोवा इज ऑनली स्टेट विद यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट इस सब का न्यूज आ रहा था देखो अभी अठारह अगस्त की न्यूज आई है ठीक है ओके लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये क्या हंड्रेड परसेंट यूनिफॉर्म है या नहीं है इसीलिए मैंने ये लिखा था टू अ लार्ज एक्सटेंट या वेरी नियर टू दिस है ना इसलिए किसान बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि फुल नहीं है तो उस डिबेट में नहीं जाना है उतना बट अगर इसी तरह पूछेंगे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ठीक है सो डी इज द राइट आंसर शायद आपको पता होगा गोवा कहाँ पे ये साउथ में तो यहाँ पर है ना यहाँ पे ओके द नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एस सी ओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीजिंग ताशकेंद वाराणसी हरिद्वार बताइए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक्चुअली इसका आंसर जो है ना को एक इंडिया की सिटी है अब जैसे ही मैंने इंडिया की सिटी बोला आप ये दोनों काट दो ठीक है चाहे तो वाराणसी हो चाहे तो हरिद्वार होगा सो द राइट आंसर इज वाराणसी सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाराणसी टू बी फर्स्ट कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड बी नोइंग इट सी इज द राइट आंसर ओके है ना यस अलाउद्दीन हाक वेरी गुड वेन वॉज डब्ल्यू टी ओ ये फेवरेट ये सब जैट का फेवरेट है डब्ल्यू टी से बहुत सवाल पूछते हैं वो ठीक है So this is the favorite of that exam. Uh, WTO World Trade Organization कब establish हुआ? 45, 48, 1995, 1991. Uh, फिर एक exam हुआ करता था IFT अब तो इस बार से खत्म हो गया है. Uh, but उसमें भी WTO वगैरह काफी पूछते थे. So WTO World Trade Organization was established in actually January 1995. Uh, C is the right answer to this question. Uh, where is the headquarter of WTO? इस अब match the following है पूछते हैं या कभी कभी direct questions में भी. वॉशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क जेनेवा बर्लिन हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यू टी ओ इससे पहले का हाँ नाइनटी फाइव बहुत आंसर हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द राइट आंसर इज जेनेवा देखो एक्चुअली याद रखना डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू एम ओ ये सबका हेडक्वार्टर जेनेवा जेनेवा इज ए प्लेस इन स्विटरलैंड ठीक है सो सी इज द राइट आंसर ठीक है ओके द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्लेस बाय डब्ल्यू टी ओ आई बी आर टी जी आई टी टी लीग ऑफ नेशन नॉन ऑफ दबर सो डब्ल्यू टी ओ जो कि 1995 में बना था वो किसको रिप्लेस करके डब्ल्यू टी ओ की जगह पर आया सो व्हाट्स द राइट आंसर एनीवन ओके एक और होमवर्क है गो एंड रीड ब्रिटेन वो ट्विंस किसको कहते हैं ये पूछा क्वेश्चन पूछा हुआ ब्रिटेन वो ट्विंस So this question was asked, I think, in that exam five six years back, four five years back. Okay. So find out, करो कौन से दो organisation को Bretton Woods Twins कहते हैं. Okay. Uh, the right answer is yes. G A T T General Agreement on Trade and Tariffs का 1940s में बना था. वही 44 Bretton Woods के result में फिर बाद में जाके जो है uh, 1995 में it got replaced. ठीक है. By WTO. ठीक है. So B is the right answer. 
जस्ट हैव एन आइडिया तो प्लीज गो एंड रीड एक चीज आपको होमवर्क यहां पढ़ना ब्रेट एंड वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ इसके रिजल्ट में क्या क्या बना ये पढ़ना है ठीक है दूसरी चीज आपको यह पढ़ना है कि ब्रेट एंड वुड ट्विंस किसको कहते हैं ठीक है दिस होमवर्क हाँ लीग ऑफ नेशन एक्चुअली वॉज रिप्लेस बाई यूनाइटेड नेशन वेरी गुड Yes, allow the half very good. Huh? So, here B is the right answer. So, this is all about today's class. Uh, thank you, everyone. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the Baidu's exam prep app. Uh, so, thank you, everyone. Thanks for watching. Have a nice day.